ನಮಸ್ತೆ ಕನ್ನಡ ವೈದ್ಯ ಬರಹಗಾರರ ಸಮಿತಿ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ವಾಸವಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆ ಸುಳ್ಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತ ಸಾಹಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಜೆ ಅರವತ್ತ ಒಂದನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಿತ್ರರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ಜುಲೈ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ವೈದ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಬಿಸಿ ರಾಯ್ ಬಿದನ ಚಂದ್ರ ರಾಯ್ ಭಾರತ ರತ್ನ ಅಪ್ರತಿಮ ದೇಶಭಕ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ತಿತಪ್ರಜ್ಞ ತನ್ನದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಅಪ್ಪಟ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಿ ಸರಳ ಸಜ್ಜನ ನಿಷ್ಠುರವಾದಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣರು ಎಲ್ಲರೂ ಗಾಂಧಿ ಮೋತಿಲಾಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಆಪ್ತ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದವರು ಸದಾ ಪುರೋಗಾಮಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಎಂಸಿಐ ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘವನ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನೇತೃತ್ವವನ್ನ ವಹಿಸಿ ಎರಡು ಬಾರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದವರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ನಿರ್ಮಾತೃ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರು ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ದಿನದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಿದ್ದ ವೈದ್ಯ ಲೋಕದ ದಂತ ಕಥೆಯಾದ ಬಿಸಿ ರಾಯ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಹಾಗೂ ಪುಣ್ಯ ಜಯಂತಿಯು ಜುಲೈ ಒಂದರಂದು ನಡೆದದ್ದೇ ವಿಶೇಷ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಆರರಿಂದ ಬಿಸಿ ರಾಯ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಒಂದರಿಂದ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಾವು ವೈದ್ಯರ ದಿನಾಚರಣೆಯಾಗಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವನ್ನ ನಾವು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಈ ದಿನ ಅದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಅರವತ್ತ ಒಂದನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಎಚ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಬರಹ ಎಚ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಭೌತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಸರಳ ಆದರ್ಶಮಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಎಚ್ ಎನ್ ಅವರು ಐವತ್ತ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದವರು ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿ ಸ್ನೇಹಮಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾನವತಾವಾದಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರವಾದಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾದಿಯಾಗಿದ್ದವರು ಸದಾ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜು ಬಸವನ ಗುಡಿಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸುಂದರ ಭವಿಷ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟವರು ಗಾಂಧಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಭಾಷಣವನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿದವರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಬಂದ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆದು ಬಂದರೂ ಮತ್ ಮತ್ತು ಕೂಡ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮೇಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಉಪಕುಲಪತಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಆದ ಬಳಿಕವೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ನಂಟನ್ನ ಬಿಡದವರು ಸರಳ ಇದು ಅವರ ಸರಳತನಕ್ಕೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತರವರೆಗೆ ಬರೀ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದ್ದುದನ್ನ ಕಂಡು ಅದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿದವರು ಸೈನ್ಸ್ ಫಾರಂ ಅನ್ನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ ಎರಡನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆದ ಮನ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕತವನ್ನ ಕಥನವನ್ನ ರಚಿಸಿದವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರುವವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ನರೋಡೆ ಅವರು ಅಶೋಕ್ ನರೋಡೆ ಎಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಿತರಾದ ಅಶೋಕ್ ಮುರಿಗಪ್ಪ ನರೋಡೆ ಮೂಲತಃ ಬೆಳಗಾವಿಯವರು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಕವಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದವರು ಸುಮಾರು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರದ ಕಲಾ ಮತ್ತು ಡಿ ಡಿ ಎನ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ
ಸಾರ್ಥಕ ಜಿ ವಿ ಗುಡ್ಡಮನಿ ಇವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನ ಬರೆದವರು ಇವರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೃತಿಗೆ ಧಾರವಾಡ ಯುವ ವಾಣಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೊದಲ ಮಳೆ ಹನಿಗವನಕ್ಕೆ ಸಂಕ್ರಮಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಬೃಹನ್ಮಠದ ದತ್ತಿನಿಧಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗೀಗಿ ಮೇಳಗಳಿಗೆ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿಯ ದತ್ತಿನಿಧಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೌಜಲಿಗಿ ನಿಂಗಮನಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಆ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಸಾಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಗರಿ ಗರಿಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಮುಡಿಗೆ ಏರಿಸಿಕೊಂಡವರು ಅನೇಕ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಚಾರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದವರು ಅವರನ್ನ ವಾಸವಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದ ಕನ್ನಡ ವೈದ್ಯ ಬರಹಗಾರರ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಎಚ್ ಎನ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಅವರ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಬರಹದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿನೇ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಆಭಾರಿ ಆಗಿರುವುದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂಜೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಸಿ ರಾಯ ಸ್ಮರಣೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ವೈದ್ಯ ಬರಹಗಾರ ಸಮಿತಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ವಾಸವಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆ ಸುಳ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಇವುಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಜೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಅರವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಇದು ಅರವತ್ತೊಂದನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಪಾಲ್ಗೊಂಡದ್ದು ನನ್ನ ಸುಯೋಗ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಎಚ್ ಎನ್ ಅಂತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಂತವರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬೌತ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಹತ್ತು ಹಲವು ದೇಶದೊಳಗಡೆ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವಂತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಮಾಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದಿಸ್ತ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಕುಮಸದ್ ಅವರನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸುಂಧರ ಭೂಪತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ನಮನಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಿತಿ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಸಂಚಾಲಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೇಳಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ವಂದನೆಯನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಲೋಕದೊಳಗಡೆ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಮನೋಭಾವನ ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ನಿಲುವನ್ನ ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಬರಹ ಎರಡನ್ನ ಒಂದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಂತವರು ನಮ್ ಎಚ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯನವರು ಎಚ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಪ್ರಗತಿಪರ ವಿಚಾರಧಾರೆಯ ಪ್ರತೀಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತಗಾರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕುಲಪತಿ ಸ್ನೇಹ ಜೀವಿ ಮಹಾಮಾನವತಾವಾದಿ ಪ್ರಖರ ವಿಚಾರವಾದಿ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳ ಸಾತ್ವಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಗತಿಪರವಾದ ವಿಚಾರ ಪ್ರತೀಕ ಅಂದಾಗ ಬಹಳ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಇರ್ತೀವಿ ಬಹಳ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀನ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರು ಅಂತ ಆ ಸರಳ ಸಂಯಮದ ಜೀವನ ತೆರೆದ ಮನದಷ್ಟೇ ತೆರೆದ ಪುಸ್ತಕದಂತೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಂತ ಬದುಕ ಇವ್ರದು ಅದಮ್ಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದವರು ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಂತವರು ಕರ್ಮಯೋಗಿಯಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪಟ ಗಾಂಧಿವಾದಿಯಾಗಿ ಖಾದಿದಾರಿಯಾಗಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಾ
ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸೇರ್ತಾರ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಳಗ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆನರ್ಸ್ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರ ಮುಂದೆ ಎಂ ಎಸ್ ಸಿಯನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತಾರ ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯೊಳಗಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿರುದು ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆಗಿರುದು ಅವರ ಒಂದು ಪಾಂಡಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ವಿಚಕ್ಷಣ ಮತ್ತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಅಂಶ ಇದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಲ್ವತ್ತ ಆರನೇ ಇಸ್ವಿಯೊಳಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಸವಣ್ಣಗುಡಿಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸ್ತಾರ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದಂತವರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಆಮೇಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತ ಎರಡರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತ ಏಳರವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನುಪಮವಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಗಳು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವಂತಹ ಅಮೋಘವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಆಗ ಎಚ್ ಎನ್ ಅವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಶೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿವಿಧ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದೊಳಗಿದ್ದೇ ಬದುಕನ್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನವನ್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡವರು ಅಧ್ಯಾಪಕ ಆದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಮೇಲೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬೇರೆ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾರದೆ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದಾಗ ಇರ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದ ಸಂಗತಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಲ್ವತ್ತ ಆರರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇರುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಐವತ್ತು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದೊಳಗಡೆ ಅವರು ಇರುವುದು ಒಂದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗಡೆ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಚರಿತ್ರೆಯೊಳಗಡೆ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯಾದಂತಹ ಅಂಶ ಅದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಲ್ವತ್ತೆರಡನೇ ಇಸ್ವಿಯೊಳಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗ ಮೂರನೇ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆನರ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕರೆ ದೇಶದ ಆಂದೋಲನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಂದೋಲನ ಬಹಳ ಉಗ್ರವಾದಂತಹ ಆಂದೋಲನ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗ ಆ ಚಳವಳಿ ಇವಾಗ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಅಂತ ಆಂದೋಲನ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಆಂದೋಲನದೊಳಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯೊಳಗ ಧುಮುಕ್ತಾರ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಎರಡು ವರ್ಷ ವಿದಾಯ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಿದೆ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿನೇ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪುಣೆಯ ಎರವಾಡ್ ಜೈಲಿನೊಳಗ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಅವರು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತ ಆಗಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಜೈಲು ವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಎರವಾಡ್ ಜೈಲಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಚೇತೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೀಗೆ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬಂದದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ಹುಡುಗ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ದು ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಎರವಾಡ್ ಜೈಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಟೊಪ್ಪಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಚ್ ನರಸಿಂಹ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಆ ಹುಡುಗನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಫೋಟೋ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಫೋಟೋದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ನಾವು ಗಾಂಧಿ ನೋಡೋದೇ ಧನ್ಯತೆ ಭಾಗ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಆ ಹುಡುಗನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟಾರ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರು ಹುಡುಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಓರಿಯಾಗಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಇಂತ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ಎಚ್ ನರಸಿಂಹ ಅವರಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಆ ಪ್ರಖರ ವೈಚಾರಿಕ ಚಿಂತನೆ
ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಇದೊಂದು ಕ್ಷಣ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಒಂದೇನೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಮತ್ ಬೇರೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾವೇ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಮೇರಿಕದಂತ ಇಂತ ಮುಂದುವರಿದಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನ ತಲುಪಿಸ್ತೀವಿ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಬಡ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ನನ್ನವ್ರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರ್ ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುದು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಡೆ ಒಳಗಡೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ನಿವಾಸ ಜನ ಹಾಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಲೋಕ ಮಂಗಳಲೋಕೋ ಅಥವಾ ಶುಕ್ರಗಾರ ಓಡಿದಾಗ ಓಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ತುಳಿದಂತ ದಾರಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಆಗ್ತದೆ ಮಹಾಮಾರ್ಗ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ದಾರಿ ಹೇಳಿದಂತವ್ರು ನಾಲ್ಕು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜು ಐದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಎರಡು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನ ಮೀಸಲಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ಸರ್ವಸ್ವನ್ನ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತಾದ್ರು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪೈಕಿ ಆರೇಳು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದೇಶದ ಉನ್ನತವಾದಂತ ಅಂಶದೊಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಶ್ರೇಣಿ ಒಳಗ ಗ್ರೇಡ್ ಒಳಗ ಇದಾವ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ತರದೊಳಗೆ ಒಂದು ಏಳು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಯಾರೋ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿಯ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಇದಾರು ಸ್ಪೇಲ್ ಆದ ಹುಡುಗ ಇರ್ಬೇಕೇನು ಅಂತ ಇವ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಟೊಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಆ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಹಂಗ ಭಾವಿಸ್ತಾರ ಅಂತ ಆ ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ ನಿಜಿಂಗಪ್ಪ ಅವರು ಕೂಡ ಯಾವ್ದೋ ಬಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅದ ನಾನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಇರುವಂತ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಕಡು ಬಡತನವನ್ನೇ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇಷ್ಟು ಏರೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಇದು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದಮೇ ಒಂದಂತ ಛಲ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆ ಏಕಲವಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟದ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಬದುಕೇ ಹೋರಾಟ ಹೋರಾಟವೇ ಬದುಕು ಎರಡನ್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಬಹಳ ಧೀಮಂತ ಚೇತನ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ನರಸಿಂಹ ಆಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಂತ ಮಾದರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ನಾ ಮತ್ತೆ ಮನ್ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಸಾಯಿಬಾಬಾರ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಿರುವಂತ ಜಟಾಪಟಿಗಳು ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕದ ವಿಸ್ಮಯಗಳು ಆಮೇಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಇರ್ಲಾರ್ದೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಇರ್ಲಾರ್ದೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿರುವಂತ ಅಂಶಗಳು ಆಮೇಗ ಆ ಮಣಿ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ಅವರಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕಿರುವಂತ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವ ತರ ವಿಜ್ಞಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗ ನಾವು ವಿಚಾರಿಕ ಗತಿಯೊಳಗ ಸಾಗಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಜನಾಂಗವನ್ನ ಈ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಧಾನುಕರಣೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಗತಿಪರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿಲುವುಗಳ ಕಂಡು ಕೊಂಡು ಒಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಹೀಗೆ ಎಚ್ಚನ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಲವಾದಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೈನ್ಸ್ ಫೋರಂ ಅನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೈನ್ಸ್ ಫೋರಂ ಅನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು ವಿಜ್ಞಾನ ವೇದಿಕೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಮತ್ತು
committee for the scientific investigation of the claims of the paranormal antenna samiti ta samiti ge adhyaksha lagidru anodanna gamansbeku adu bharatiya eka matra felu avattu matu andu kuda indigu kuda anodanna gamnisidaga avara karya nirvahisuvanta vyaktitva matte avara prathibe prakara prathibe amega aparavadanta vidvattu anupamavanta panditya ivugalella mukuta praya anta anustide nanu ಹಾಗೆ ಆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ರು ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದು ಮಂಡಳ ಪಂಚಾಯತಿ ಸುಮ್ನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಡ ಅಮೃಷಪಾಲ್ಟಿ ಸದಸ್ಯರಾದಾಗ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರ ಅವ್ರ ವೇಷ ಭೂಷಣ ನಡೆ ನುಡಿ ಕಾರ ಮನೆ ಗಿಣಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬದಲಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಂಡಳ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿರ್ತಾನ ಅವ್ನ ದೇಶ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಪೋಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾನ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗ ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸರಳವಾಗಿರ್ ಜೀವನ ಉನ್ನತವಂತ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅವ್ರು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇವ್ರು ಯಾವ ತರ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೆ ಎಸ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ಖುಷ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಈಗಂತೂ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಆದಂತ ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇವ್ರು ನೇಮಕಗೊಳ್ತಾರ ನಿಯೋಜಿಸ್ತಾರ ಬಹಳ ದಕ್ಷವಾಗಿ ಮೂರ್ ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರ ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮೂರ್ ವರ್ಷ ಅಂತ ನಾನು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಮೂರ್ ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಇನ್ನ ಇಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕಂದ್ರ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಐದು ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮೂರ್ ವರ್ಷದ ಐದು ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗ ಅವ್ರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕ ಅವಧಿಗೆ ನೇಮಕ ಆದಂತವ್ರು ಮೂರ್ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಅವಧಿ ಮುಗೀತು ನನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಯಾರನ್ನೂ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರು ಸೂಚಿಸ್ತಾರ ಅದ ಇವರು ಜೇಜ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಈ ತರ ಬಂಡಾಯ ಮನೋಧರ್ಮ ನಮಗೆ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡವ್ರು ಚಂಪ ಅವರು ಜನಸಿಂಗರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮುಂದಿನವ್ರು ಯಾರಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರ ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಖರತೆ ವೈಚಾರಿಕತೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆ ಇವುಗಳನ್ನೇ ಒಂದು ಮುಪ್ಪುರಿಗೊಂಡಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಚ್ ಎನ್ ಅವ್ರದಾಗಿತ್ತು ತಮ್ಮ ನಂತರ ಕೂಡ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಡಿಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಮರ್ಥರಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ ಅವರ ಬದುಕು ಬಹಳ ಅಪೂರ್ವಾದದ್ದು ಅಪಾರವಾದದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅನುಪಮವಾದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ದಾರಿ ದೀಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಂತೂ ಕಟ್ಟ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಅವ್ರ ಆರಂಭದೊಳಗಡೆ ಅವ್ರ ಏನ ಅಸ್ಲಾಗಿದ್ರೆ ಕೊನೆಯವರಿಗೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದೇ ಕುರ್ಚಿ ಅದು ತೆಗಡಿನ ಒಂದೇ ಕುರ್ಚಿ ಇದೆ ಆದ ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಿನ ಚಾಪಿ ಆ ಚಾಪಿ ತರ ಚಾಪಿ ಒಂದು ಬೆಡ್ಶೀಟ ಒಂದು ತಲ್ಲಿಂಬ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೂಸಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟು ಒಂದು ವಾಟಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಸ್ತಿನ ಇಲ್ಲ ಮೂಲ ಒಂದು ಬಡಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನಾ ಒಬ್ಬ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದರ್ಜೆ ಪೋಸ್ಟ
ಆ ತೆರೆದ ಮನದ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಇದೆ ನನ್ನದೇ ಲೇಖನ ಆ ನನ್ನ ಲೇಖನನ್ನ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತೆರೆದ ಮನ ಎಚ್ ನರಸಿಂಹವರ ಆತ್ಮ ಸೇರಿತೆ ಆತ್ಮ ಕಥನ ಇದು ಅದರೊಳಗಡೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ ಆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಅನ್ನೋತರ ಬಹಳ ಸಹಜ ಅನ್ನೋತ ಹೇಳ್ತಾರ ಇದು ಎರಡ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪುಟಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಂದು ಕೃತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನುಭವ ವಿಚಾರ ನೆನಪು ಮತ್ತು ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಅತಿ ತರ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗವನ್ನು ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಏಳು ಆ ಲೇಖನಗಳಿದಾವ ವಿಚಾರ ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಲೇಖನ ಇದಾವ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಲೇಖನ ಇದಾವ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಲೇಖನ ಈ ತರ ಒಟ್ಟು ನಲ್ವತ್ತ್ ಮೂರು ಲೇಖನಗಳ ಆ ಸಂಚಯ ಇದು ಪುಸ್ತಕ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ನರ್ಸಿಂಹ ಅವರು ಪವಾಡ್ಗಳನ್ನ ನಂಬುತ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಬದುಕೇನೆ ಒಂದು ಪವಾಡದ ರೀತಿ ಒಳಗಿ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪವಾಡ ನೋಟ ನಂಬಿಲ್ಲ ಅವರು ಪವಾಡನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಅವ್ರ ಹೋಲ್ ಲೈಫ್ನೇ ಅದ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಒಂದು ಪವಾಡ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಗಳ ಬುನಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವಂತ ಸಾರ್ಥಕವಾದಂತಹ ಬದುಕಲು ಅದು ತೆರೆದ ಮನ ನರಸಿಂಹವಯ್ಯವರ ವಿಚಾರಧಾರೆ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಸಂಕಲನ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಯುತ್ತಿರುವ ತರುಣ ತರುಣಿಯರಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಧರ್ಮ ಜಾತ್ಯಾತೀತತೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾನವೀಯ ಅಂತಃಕರಣ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅದು ಆ ಸರಳವಾಗಿ ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನಗಳು ಇಲ್ಲಿಯ ಬಹಳ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಹಳ ಸರಳ ಬಹಳ ಸಹಜ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಂವಹನ ಆಗುವುದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಚರಣೆಗೆ ತರಲಾಗದ ಯಾವ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಅವರು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧನ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆ ಬಹಳ ಸಹಜ ಅದು ಆಚರಣೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಒಳಗ ಅವರು ಬದುಕು ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ವಿಚಾರಧಾರೆ ಅದ ಅವನನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಅರ್ಥವಾದಕದ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ವಿಚಾರವಾದಿಗಳ ಬೈಬಲ್ ಅಂತ ಕೊನೆ ಲೈನ್ ಬರ್ತೀವಿ ವಿಚಾರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಬೈಬಲ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅದ ಪುಸ್ತಕ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ತಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಂಘದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಪುಷ್ಪಾಲ್ರು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ನೋಡಿದಾಗ ಬಹಳ ಸಲ ಫೇಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಈಗ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ನನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಹಳ್ಳಿಯ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿದ್ಯಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥ ಅಂತ ಚಿತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಕಂಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೇವಡಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ತನ್ನನ್ನು ತಾವು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಹಳ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಅದು ಅಂತ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂತ ಇಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಅಂದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರ ದಾಖಲಿಸ್ತಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಕಾರಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿತಾವ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಂತಹ ಖ್ಯಾತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ನಡೆಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಿದೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ವಾಸ್ತವವಾದಿ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತರಗತಿ ಹೋಗುದು ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ನಡುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೀತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೆಲ್ಲ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತತ್ತ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಾಗ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೊಠಡಿಗೆ ನೀವೇ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೆ ನಡೀತಾವ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಬಂದಿದ್ರ ಅಂತ ಆ ಯಾರು ಕೂಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ತಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ರು ಮಾರನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಮುಖಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಕರಿಲ್ಲದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನ ಮತ್ತು ಕೋಲಾಹಲವನ್ನ ಕೋಲಾಹಲವನ್ನೇ ಉಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು ಇಂತಹ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಎಚ್ ನರಸಿಂಹ ಅವರು ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ ಆ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಾಗ ಉಳಿದ ಶೇಕಡ ಹತ್ತು ಏಕೆ ತೆರಿಗೆಡೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ರಾಜ್ಯದ ಹತ್ತು ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಬಂದ ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಅಂತ ಹೋದ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹತ್ತು ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಆದ್ರ ಹತ್ತು ರ್ಯಾಂಕ್ ನಾವು ಒಂಬತ್ತು ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ ತಂತ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಉನ್ನತಗೊಳ್ಳಿ ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೊಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತು ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಇಡದಂತ ಕನ್ನಡಿ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರ ತೆರಿಗೆಡೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ಹಂಬಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ನಿಜವಾದ ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಕಳಕಳಿ ಇದು ಮತ್ತು ಮಾತ್ರ ಹೃದಯದ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಶಾಂತಿ ಮಹತ್ವದ ಲೇಖನ ಇದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗಿದ್ದಾರ ಅವರ ಮನೋಧರ್ಮ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಂಬಂಧ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಅಭಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪೋಷಕರ ಪಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ್ರಮ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಆಳವಾಗಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಆ ಲೇಖನದೊಳಗಡೆ ಅಧ್ಯಾಪಕನಾದಂತವನು ನಿರಂತರ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊರಗುತ್ತ ನಿರಂತರ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳ ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ಬರೀತಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಲೇಖನಗಳಿದಾವ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗದ ಸಂವಿಧಾನದ ಊರುಗೋಲು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಅವರು ಚರ್ಚಿಸ್ತಾ ಇಂದಿನ ಕಲುಷಿತ ವಾತಾವರಣದಾಗ ಪೀತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಹಾವಳಿ ವಿಪರೀತ ಆಗಿದೆ ಕೋಟ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾವಳಿ ಕೂಡ ಅಸಹನೀಯವಾಗಿದೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಧರ್ಮವನ್ನ ಮಾರಿಕೊಂಡವರು ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದಾರ ಕೆಲವರು ತಲೆ ತಲೆ ಹಿಡಕರಂತೆ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಪತ್ರಕರ್ತನಾದವನು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೆಲವು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರ ಹೌದೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆ ಮಾತಾಡೋದು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಸಂಪಾದಕರ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಒಳಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ವರದಿಗಾರನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಯ ವಾಸ್ತವಿಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆಗಿರಬೇಕು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ 
ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಠಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಧರ್ಮವನ್ನ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಮರಸ್ಯದ ಈ ಕಳೆದ ನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಜಟಿಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದಾವ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಾಠ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಮೂಡಿಸುವಂತಹದು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಅಂಧ ಅನುಕರಣೆಯನ್ನ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ಜಾತಿಯನ್ನ ಮೀರ್ಬೇಕು ಪಂಥನ ಮೀರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಮಾನತೆ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂತನ್ನೋದು ಮೇಲು ಕೀಳುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲ ಆಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಿನ ತಾರತಮ್ಯ ನಿವಾರಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಧರ್ಮ ಮೂಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಐತಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಧರ್ಮ ಬಿತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರ ಆ ಸ್ವತಃ ಹಾಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಂದಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು ಈ ಜಾತಿ ಅಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗಳ ಪರಿಹಾರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಲಂಬಿತ ವಿಶ್ವ ಧರ್ಮ ರೂಪುಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಳಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಧರ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದು ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತ ಆಗಬೇಕು ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲ್ಯ ಇರಬಹುದು ಆ ಶೋಷಣೆ ನಾಶ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಗತಿ ವಿರೋಧಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನ ದೂರ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಮನೋಧರ್ಮ ಅದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಧರ್ಮ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪವಾಡನ ಕುರಿತು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೈಗೊಂಡಂತ ಮತ್ತು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಇವು ಅತ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವಂತಹ ಲೇಖನಗಳು ಸಾಯಿಬಾಬಾರ ಪೊಳ್ಳತನಗಳನ್ನ ಬಯಲಿಗಿಳಿದಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಳಹದಿ ಮೇಲೆ ರಚನೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಲೇಖನಗಳು ಎಚ್ ಎನ್ ಅವರ ದೃಢ ನಿಲುವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಚಲ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತವ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪೂಜೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವೋ ಅರ್ಥರಹಿತವೋ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಣೆ ಬರ ಇತ್ಯಾದಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನ ಬಹಳ ವೈಚಾರಿಕ ನೆಲೆಯಿಂದ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರ ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರ ವೈಚಾರಿಕ ಇರಬಹುದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಇರಬಹುದು ಪ್ರಗತಿ ಪರ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉಡಾಯಿಸುವಾಗ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿನೋ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿನೋ ಅಗ್ನಿನೋ ಇವತ್ತಿನ ಏನು ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಧರ್ಮದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದು ವಿಜ್ಞಾನದ ತಳಹದಿ ಮೇಲೆ ಅದು ಉಡಾಯಿಸಲಾರದೆ ರಾಹು ಕಾಲ ಗುಡೆ ಕಾಲ ಈ ಮೂತ ನೋಡುವಂತದ್ದು ಲಿಂಬಿಕಾಯಿ ಕ್ಯಾರ ಕರಿದಾರ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾರ ಇವು ಯಾವ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮತ್ತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಷ್ಟು ಈ ಅಂಧಕಾರದೊಳಗ ಅಂಧಾನುಕರಣಿಯೊಳಗೆ ಇಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಮೂಲಭೂತ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಸುತ್ತ ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಕೇಳ್ತಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತತಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಮಾನವ ಧರ್ಮ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿವಾದಿಗಳು ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಮತ್ತು ದೇವರು ಆ ಮಳೆಯ ಮಳೆಗಾಗಿ ಯೋಗಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ಮುಂತಾದ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ದೇವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಜನರ ಮೌಢ್ಯತೆ ಸಮಾಜದ ಅಂಧಾನುಕರಣೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಬೇಕಾದಂತಹ ಅಂಶ ಈ
ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರ ಆ ಒಂದು ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಾರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಎರಡು ದಿವಸ ಹೋಗಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಪುಣ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವರು ಸಮೀಪದವರೆಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇವಕರು ಇದಾರ ಭಕ್ತರು ಇದಾರ ಪೂಜಾರಿ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭ್ರಮೆಗಳೇ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು ದೇವರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪೂಜಾದಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನ ಆ ಶೋಷಣೆ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಶೋಷಣೆಯ ಕೂಪಗಳಾಗ್ಯಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ನಂಬಿಕೆಗೆ ನಾನು ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದ್ರ ಅದ್ರ ದೇವರ ಹೆಸರು ನಡೀತಾವಲ್ಲ ಅವು ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಣ ಪೋಲು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇದು ಯಾವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾಮ ಡಾಮರಿಗಳಾಗಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿಗಳಾಗಲಿ ಚಂಡಮಾರುತಗಳಾಗಲಿ ದಟ್ಟ ದಾರಿದ್ರ್ಯವಾಗಲಿ ಅಮಾನುಷ ಕೃತ್ಯಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಶಾಂತಿಗಳಾಗಲಿ ಯಾವು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅವು ಯಾವ ಇರಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಮಳೆ ಬರದೇ ಇರೋದು ಅತಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಆಗೋದು ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಭೀಕಂಪ ಭೀಕರ ಭೂಕಂಪ ಆಗೋದು ಸುನಾಮಿ ಇರೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪರಿಸರದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ಅದು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಉಮಾಶಿ ಬಂದ್ರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಹುಣಿ ಬಂದ್ರೆ ಆಗಿದೆ ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿದಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಹಳ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಜನೆ ಪೂಜಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರು ನಮ್ಮ ದೇಶ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನೆಲ್ಲ ಸಮ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೈವ ಭಕ್ತರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಷಯನೇ ಆ ಬಹಳ ಬಹು ದೇವತೆಗಳು ನಾಮಾವಶೇಷ ಆದವು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಅವೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲದಂಗ ಅದು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿವರ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಸಮಕಾಲಿ ತಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಬಾಗಲ ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಯ್ತು ದೇವ್ರ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಮಹಾದ್ವಾರಿ ಕೀಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಯ್ತು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನ ತಾನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಂತ ದೇವರು ಜನರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತಾರ ಅದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ ಎಚ್ ನರಸಿಂಹರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪೂಜಾದಿಗಳು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡುವ ಸಾಧನೆಗಳಾಗಬೇಕು ಅವೇ ಅಂತಿಮ ಧ್ಯೇಯ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದಯ ಇರ್ಲಿ ಅನುಕಂಪ ಇರ್ಲಿ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಇರ್ಲಿ ಸರಳ ಜೀವನ ಇರ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಜೀವನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ತಕರಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಇರ್ಬೇಕು ತೃಪ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುವಂತ ಇರ್ಬೇಕು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗ್ಬೇಕು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮುದಾಯದ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳು ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಯಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಮಾಡೋಕಿಂತ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗುವಂತದ್ದಿಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಏಳಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಆ ತರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ವೈಚಾರಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಮನೋಭಾವ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ವಿಜ್ಞಾನದ ಲೇಖಕರಾಗಿದ್ದ ಸ್ವತಃ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಆಗಿರೋದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಚಾರ್ಲಸ್ ಡಾರ್ವಿನರ ನಾವು ಥೀರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರ್ವಾಲದ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಜೀವ ವಿಕಾಸ ಥೀರಿ ನೋಡಿದ ಯಾವ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಡಾರ್ವಿನ್ನ ವಿಕಾಸಂತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್
ಉಳಿದ ಮನುಷ್ಯನ ಕಾಲ ದೇಶ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿರ್ತಾವ ಅದೇ ರೀತಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವರೆಗಲಿ ಹಚ್ಚಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತನ ಕರಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ನಿರಾಕರಿಸರ ಅಂತ ಯಾವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವೋ ಅರ್ಥರಹಿತವೋ ಅನ್ನುವಂತ ಲೇಖನ ಕೂಡ ಇದೆ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಮೇಲೆ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥೇರಿ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ರಾಹು ಕೇತು ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುದು ಸೂರ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಚಂದ್ರ ಉಪಗ್ರಹ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅದು ಇರೋನಿಯಸ್ ನೆಪ್ಚನ್ ಪ್ಲೋಟೋ ಆ ಪ್ಲೋಟೋ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಕೈ ಇಟ್ಟಾರ ಹಿಂಗಾಗಿ ಹೊಸ ಗ್ರಹಗಳು ಎಲ್ಲಿದಾವ ಅಥವಾ ನವ ಗ್ರಹಗಳು ಅಂತೀರಿ ಅದ ಸೂರ್ಯ ಅನ್ನೋ ನಕ್ಷತ್ರ ಅದೇ ಚಂದ್ರ ಅದು ಉಪಗ್ರಹ ಅದೇ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತರ ನಾಕ್ ಹೋದು ಪ್ಲೋಟೋ ಒಂದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಐದ್ ಹೋದು ಇರುದೆ ನಾಕ್ ಆಗ್ತವ ನವ ಗ್ರಹ ಅಂತೀರಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅವರು ವಿಚಾರಿಸ್ತಾರ ವಿಚಾರ ತರ್ಕಕ್ಕ ತಂದು ನಮ್ಮ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರ ನಾವೆಷ್ಟು ಭ್ರಾಂತಿ ಒಳಗಡೆ ಇದೀವಿ ಅಥವಾ ಶೋಷಣೆಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಹಣೆ ಬರ ಅನ್ನೋ ಲೇಖನ ಕೂಡ ವಿಜ್ಞಾನ ತಳಹದಿ ಮೇಲೆ ವಿವೇಚನೆಗೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈಯೊಳಗ ಇದೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ಉದ್ಧರಿಸ್ತಾರ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿವಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಲೇಖನ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ದಿನಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಕಾಲ ಯಮಗಂಡ ಕಾಲ ಶುಭ ಲಗ್ನ ಅಶುಭ ಲಗ್ನ ಯಾವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವ್ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಅಂತೀವಿ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಂತೀವಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷಿ ರಾಹು ಕಾಲ ಗುಡಿ ಕಾಲ ಇವೆಲ್ಲ ನಂಬದೆ ನಮಗೆ ಬಂದದ್ದೇ ಶಿವಾಲಯ ಅಂತರೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಶರಣರಕ್ಕೂ ಹೇಳದ ರೀತಿ ಒಳಗ ಹಿಂದೆ ಶುಭ ಅಂತ ಅಂತ ಹಿಂದಿಂಗೆ ನಾಳಿಂಗೆ ಕಾಲ ದೂಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಎಮ್ಮವರು ಬೆಸ್ತಗೊಂಡರೆ ಎಮಗೆ ಶುಭ ಲಗ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ ಅದೇ ಮುಹೂರ್ತ ಉಳಿದು ದೇವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಂಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶಗಳು ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಮತ್ತು ದೇವರು ಲೇಖನ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗ ಮೂಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಲೇಖನ ಅದು ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡುವಂತ ಮತ ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಯಾವ್ದನ್ನ ನಂಬಬೇಕು ಯಾವ್ದನ್ನ ನಂಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದು ಏನು ಇವ್ರು ತಮಗ್ ಹೆಂಗ ಬೇಕು ಹಂಗ ವಕ್ರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾರ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರ ಆ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಉಳಿದೆ ಬೇರೆ ನಮ್ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಭಿಮಾನ್ಯ ಶೂನ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಲೇಖನ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಅಂದಿನ ಹೀನಾಯ ಸ್ಥಿತಿ ಜೊತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯನೇ ಆಗಿದ್ರು ಕನ್ನಡದ ರಾಜ್ಯನೇ ಆಗಿದ್ರು ಕನ್ನಡದ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಅತ್ಯಂತ ದೈನ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷರ ಆಡಂಬರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಅವ್ರು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತಪ್ಪು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷೆನ ಬೇರೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿನ ಇವತ್ತು ನಾವು ರಷ್ಯಾದೊಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಜರ್ಮನಿ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಜಪಾನ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚೀನಾದ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಕೊರಿಯಾ ನೋಡಿದ್ರ ಇವನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರೆದಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿದ್ದಾವ ಅಂತ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಳಸುದಿಲ್ಲ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಒಳಗಂತೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ಬಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಶಣ್ಯರು ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಆ ಮಾಧ್ಯಮ ಯಾವ್ದಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅದು ಪರಿಸರ ಭಾಷೆ ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತನು ಹೇಳ್ತಾರ ಅವೆಲ್ಲವೂ 
ನನಗ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು ಆ ನೆನಪುಗಳು ಅಂತ ಅನ್ನುವುದ್ರಾಗ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಮೂಡಿಸಿದ ರವಿಶಂಕರ್ ಶತಾರಾಧನ ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಮಕರಣ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಳುಗಳು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕ ಹೇಗೆ ಚಳುವಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಚಳುವಳಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳು ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಮತ್ತೆ ಚಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಜಯಂತಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹೋಸರ ಜನ್ಮೋತ್ಸವ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ಅಂತನ್ನುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಳಗ ಈ ನೆನಪು ಅನ್ನುವಂತ ಭಾಗದೊಳಗ ತೆರೆದ ಮರದ ಮೂರನೇ ಭಾಗ ಇದು ಇನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗದೊಳಗ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಇದ್ದದೆ ಆ ಮುಂಜಾನೆಯ ಲಾಲ್ ಭಾಗ ವಾಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಮನಿಯಾರ್ಡ್ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ ತಂಗಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರ ಮನಿಯಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿತಿಗಳ ಕಳಿಸ್ತಿರ್ತಾರ ಅದ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಸ್ಯವಾಗಿ ಅಂತ ದುಃಖದ ನೋವಿನ ತಳಮಳದ ಸಂಕಟ ಸಮಯದ ಹೇಳ್ತಾರ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಲೆಲ್ಲ ಅದ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಬತ್ ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿರ್ತಲ್ಲ ಇಹಲೋಕದ ಆ ಲೋಕದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡೋದು ಮರ್ತೋದು ನಾನು ಕಳಿಸಿದ್ದು ವಾಪಸ್ ಬತ್ ನನಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರ ತಂಗಿ ಅಗಲಿಕೆ ಗಳಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಬಹುಶಃ ಆ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ ನರಸಿಂಹವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಕಳೆ ಇಲ್ಲದ ಶವ ವಾಹನ ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿ ಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆದಿರ್ತೈತಿ ಅಲ್ರಿ ಶವ ಸಾಗಿಸುವಂತ ವಾಹನ ಅಂತ ಎಟ್ಟ ಕಳಪೆ ಇದು ಇಂತ ಕಳಪೆ ವಾಹನಗಳ ನಾವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದಾರ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುದು ಅಥವಾ ಉದ್ಯಾನವನ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಉದ್ಯಾನವನ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆದ್ರ ಇದೇನ ಶವ ಸಾಗಿಸು ಕಳೆ ಇಲ್ಲದ ಕಳೆ ಬರವನ್ನ ಸಾಗಿಸುವಂತ ವಾಹನ ಕಳೆ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದ್ ಕಳೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ದಿವ್ಸ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹುಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅದ್ ಯಾವಾಗ ಸುಂದರ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೆಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಹಾಸ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಇನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷದ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತಾರ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಸಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಸಾವು ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಆದಂತ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಮ್ಯಾಗೂ ಭಾರ ಆಗ್ಬಹುದು ಸರ್ಕಾರ ಮ್ಯಾಗ ಸಮಾಜ ಮ್ಯಾಗ ಯಾವ್ದು ಭಾಗ ಭಾರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ತನ್ನ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ದುಡ್ಡು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಕಾದ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅದ ಇದನ್ನ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಆ ಕಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿ ಅಜನ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಹಳ 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 ಅಪರೂಪ ಇದು ಇವ್ದು ಒಬ್ಬ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಎ ಪಿ ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನಪಿಸುವಂತ ಅವರಷ್ಟೇ ಕಲಾಂ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎತ್ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇವ್ರದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಕ್ಷಣದೊಳಗ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಯ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಬೂದುಗುಂಬಳ ಅಯ್ಯೋ ಬೂದುಗುಂಬಳ ಕಾಯಿ ಅಯ್ಯೋ ಗಣೇಶ ಈ ತರ ಲೇಖನ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಹಳ ಸಹಜವಾಗಿ ಲಘು ದಾಟಿಯೊಳಗ ಹಾಸ್ಯದ ಲೇಖನಗಳ ಅದಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಡೀ ತೆರೆದ ಮನವನ್ನ ಇದು ತೆರೆದ ಮನವನ್ನ ಓದ್ದಾಗ ಈ ಹಲವಾರು ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಾದ ಇದೆ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಇದೆ ವಿಡಂಬನೆ ಇದೆ ಕಟಕಿ ಇದೆ ಹಾಸ್ಯ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತವು ಆ ಎಚ್ ಎನ್ ಅ
ಬಿಶಿ ರಾಯ್ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಒಂದು ಅದ್ರ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ವೈದ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಆಮೇಲೆ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಸಂಜೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರವತ್ತೊಂದನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಅವಕಾಶ Recording in progress. Namaskar sir. Hello. Ah, erad sir, we have done the first day. Chetamano sir, what are you doing? Ah, the program is Ah, Hello. Hello. Hello, madam. Namaskar. Namaskar. Nana Yukonta Manadar the Lulu. Nijua, you attend our baggage to Kobeka, Tilkundi, Adriana is Tondo, Pernam Karia and Tavondo, Penasa, Nanaga, Sikirkila, Nijua, you know, I'm going to Dana the Hertins. Sir Namata, that Protesta, Echen or Vigina, Tombo Protesta, I hear the Matar Vegadisia. Mr. Lil, Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, madam. Thank you, sir. 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 Thank you, thank you, thank you, Timuraj sir. Where are the Ranmut Markul Martha Dramatari? Eladri Karikramona Mundur Sona Shivanan sir. Matadis. 
ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪರಸಪ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಪರಸಪ್ಪ ಸರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನರೋಡೆ ಸರ್ ನಾವು ಗುರು ಕಾಳಿದಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಚ್ ಎನ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾನು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಸರ್ ಖುಷಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸರ್ ನರಡೆ ಸರ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಅತ್ಯಂತ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಚ್ ನರಸಿಂಹನ ಅವರ ಅವರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದೇವೆ ಬದುಕಿದ್ದೆವು ಅನ್ನುವುದೇ ಕೂಡ ವಿಮಾನದ ಸಂಗತಿ ಅಂತವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಆ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ತಾಸು ಕೊಟ್ಟರು ಸಹಿತ ತಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾವು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಆ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಣಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನರೋಡೆ ಸರ್ ಕರೆದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಮಸ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂರ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೇಳಿರಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಸರ್ ತುಂಬಾ ಅಭಾರಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಅದ್ಭುತ ಮಾತುಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇಂದಿರಾ ಮೇಡಮ್ ಇಂದಿರಾ ಮೇಡಮ್ ಫ್ರೀ ಇದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಚ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಅವರು ಒಂದು ಆ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವರು ಪವಾಡಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ರು ಅದ್ರ ಪವಾಡದಂತೆ ಬದುಕಿದ್ರು ಅವರ ಬದುಕು ಒಂದು ಪವಾಡವಾಗಿತ್ತು ಆ ಸರಳತನ ಆ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಆ ತನ್ನ ಹೇಗೆ ತಾನು ನಂಬಿದ್ನೋ ಹಾಗೆ ಬದುಕಿದ್ದು ಬರೆಯೋದು ಬೇರೆ ಬದುಕೋದು ಬೇರೆ ಆ ತರ ಅಲ್ಲ ತಾನು ಏನ್ ನಂಬಿದೆ ಅದೇ ತರ ಬದುಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿದಾಗ ಕೂಡ ಆ ತಾನೇನು ನಂಬಿದೆ ಆ ಸರಳತನ ಇರ್ಬೋದು ಆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರ ರೀತಿ ಬದುಕಿದಿರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಿಂತನೆ ಮಂಥನ ಅವರ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಓದುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾವಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ತೆರೆದವನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೋರಾಟದವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದೋಣ ತೆರೆದ ಮನವನ್ನು ಓದೋಣ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓದುವ ಅವುಗಳ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಮಾಡುವ ಇಂತಹ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆ ಬದುಕಿನ ಆ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬದುಕು ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪುನರ್ ವಿಮರ್ಶನೆ ಮಾಡುವಂತ ಕಾಲ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ್ಲಂತೂ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ ಕನ್ನಡ ವೈದ್ಯಗಾರರ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ವೈದ್ಯ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಸನ್ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಹ್ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಸವಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮುಂದಿನ ಆ ಹೊಸ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಶುಭರಾತ್ರಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್